ആത്മാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് അബിയായുടെ ഗണത്തിൽ സക്രിയ എന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഹർവന്റെ പുത്രന്മാരിൽപ്പെട്ട എലിസബത്തായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ അവർ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീതിനിഷ്ഠരും കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കുറ്റമറ്റ വിധം അനുസരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എലിസബത്ത് വന്ധിയായിരുന്നു ഇരുവരും പ്രായം കവിഞ്ഞവരുമായിരുന്നു തന്റെ ഗണത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്രമമനുസരിച്ച് ദൈവസന്നിധി ശുശ്രൂഷ നടത്തി വരവേ പൗരോഹിത്യ വിധി പ്രകാരം കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ധൂപം സമർപ്പിക്കുവാൻ സക്രിയായിക്ക് കുറി വീണു ധൂപാർപ്പണ സമയത്ത് സമൂഹം മുഴുവൻ വെളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിന്റെ വടുതുവശത്ത് നിൽക്കുന്നതായി അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവനെ കണ്ട് സക്രിയ അസ്വസ്ഥനാവുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു സക്രിയ ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും നീ അവനെ യോഹനാൻ എന്ന് പേരിടണം നിനക്ക് ആനന്ദവും സന്തുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകും അനേകർ അവന്റെ ജനനത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ വലിയവനായിരിക്കും വീഞ്ഞോ മറ്റു ലഹരി പാനീയങ്ങളോ അവൻ കുടിക്കുകയില്ല അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവനാ നിറയും ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ വളരെ പേരെ അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് അവൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരും പിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും അനുസരണമില്ലാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ വിവേകത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വിടുവാനും സജ്ജീകൃതമായ ഒരു ജനതയെ കർത്താവിനു വേണ്ടി ഒരുക്കുവാനും ഏലിയായുടെ ചൈതന്യത്തോട് ശക്തിയോടും കൂടെ അവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പേ പോകും സക്രിയ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ അറിയും ഞാൻ വൃദ്ധനാണ് എന്റെ ഭാര്യ പ്രായം കവിഞ്ഞവളുമാണ് ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയലാണ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാനും സന്തോഷകരമായി വാർത്ത തന്നെ അറിയിക്കുവാനും ഞാൻ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യഥാകാലം പൂർത്തിയാകേണ്ട എന്റെ വചനം അവിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് നീ മൂകനായിത്തീരും ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ സംസാരിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ജനസക്രിയായി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ അവൻ വൈകുന്നതിനെ പറ്റി അവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് സക്രിയായിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് അവന് ഏതോ ദർശനം ഉണ്ടായി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അവൻ അവരോട് അങ്ങി കാണിക്കുകയും ഊമനായി കഴിയുകയും ചെയ്തു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി താമസിയാതെ അവന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചു അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് അവൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അവൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അപമാനം നീക്കിക്കളയുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ കടാക്ഷിച്ച് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു കൂടെ കൂടെ ചുമന്ന ബാനറിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് അതുപോലെ ദശാഗ്ര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആണ് ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടതും നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഇതാണ് വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ജനം പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്മായി ജനം പ്രത്യേകിച്ചോട് കൂടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ രക്ഷകന്റെ വരവ് സമാഗതമായിരിക്കുന്നു അവന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ അവന് മുന്നേ പോകുന്ന ഒരു പ്രഭാത നക്ഷത്രം ഇത് അനുരിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇത് അവന്റെ മകൻ പിതാവായ സക്രിയായിക്ക് ഗബ്രിയൽ മാലാഗ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന മാലാഗ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടു വന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിവരമാണ് ജനസ്ലം ദേവാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ധൂപാർപ്പണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സക്രിയ എന്ന പുരോഹിതന് ഈ അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നത് സക്രിയായെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അഹർവന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട പുരോഹിതനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഭിയാനയുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതായത് അഹർവന് ദൈവം പ്രധാന പുരോഹിതനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളും അടുത്ത ആ സന്താന പരമ്പരകളുമായിരിക്കും ലേബി വംശത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര് അതിനു മുൻപ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഓരോ കുടുംബനാഥനും പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ മോശായും ആയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം അനവധി ആളുകൾ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അഹറോന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കുക 
എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ജെറുസലം ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു വന്ന് ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെസ്ല തിരുനാളും കൂടാര തിരുനാളും ബന്ധപ്പെസ്ത തിരുനാളും അതുകൊണ്ട് ബാക്കി അവസരങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാർ എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ദാവീദ് രാജാവ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഈ പുരോഹിതന്മാരെ ഇരുപത്തിനാല് ഗണങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോ ഗണത്തിനും ഒരാണ്ടില് രണ്ടാഴ്ച രണ്ട് തവണകളായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച സമയം കൊടുത്തു അവിടെ വന്ന് ദൂപാർച്ചനയും മറ്റു കർമ്മങ്ങളും നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ആ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന അമ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ആ നാല് ഞായറാഴ്ചകളാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങള് പുല്ല പുരോഹിതന്മാരും പങ്കെടുക്കുക എന്നാൽ പോലും ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഗണത്തിലെ ഒരു ഗണത്തിലാണ് അബിയാ വിടുന്നത് ആ അബിയായുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ആളുകളെല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും അവിടെ വന്ന് ദൂപാർച്ച നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു പുരോഹിതൻ മതി അടുത്ത് പോയി ദൂപാർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആരാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നറുക്കിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ നറുക്കിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നറുക്ക് വീഴുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആൾ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് യുവദാസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആരെയാണ് നമ്മൾ പകരം അപ്പസ്കൂളിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നത് വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ പേര് വന്നു അവർ നറുക്കിട്ടാണ് മത്തിയാസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അവഹ്മാൻ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരോഹിതനാണ് ഈ അറിയിപ്പ് കിട്ടുക ഇനി ഈ സക്രിയക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും അഹറോന് തന്നെ ഒരു പുത്രി എന്നാണ് പറയുക അതായത് അഹറോന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുത്രിയെ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹവും വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്വവംശം വിവാഹം നിശ്ചിത ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഇരുപത് അവര് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും അതാത് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നത് ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ഗത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കല്യാണം വിവാഹം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് അഹറോന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരും ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരും ആണ് കാരണം ദാവീദിന്റെ വംശത്തിലാണ് ഈശോ പിറക്കുക അതായത് ഈശോയുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും ദാവീദിന്റെ വംശ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫും ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ദാവീദിനോടാണ് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഒരു മകനായിരിക്കും എക്കാലവും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകനായ മിശിഹ അവതരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീനിയോളജിയിൽ എഴുതി വെക്കും അഹറോന്റെ ജീനിയോളജിയിൽ എഴുതി വെക്കും കാരണം അതേ ജീനിയോളജിയിൽ പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരോഹിതന്മാരാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവാകുന്നതോ ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അഥവാ ഈ ഗോത്രങ്ങളിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അഹറോന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവര് ദാവിദന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതൊന്ന് രാജവംശമാണ് മറ്റൊന്ന് പുരോഹിത വംശമാണ് എല്ലാ ദേവാലയവുമല്ല എല്ലാ യുവതയ ഗോത്രവുമല്ല അതിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗണമാണിത് അങ്ങനെയാണ് എലിസബത്ത് മറിയവും തമ്മിലുള്ള ചാർച്ചക്കാരായിട്ട് വരുവാൻ ഉണ്ടായ കാരണം ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് ഇവര് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം സത്യസന്ധമായി പാലിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീതിനിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വളരെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു വലിയ സങ്കടം അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെയല്ല അന്ന് സന്താനങ്ങളിലൂടെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ തലമുറകൾ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ അവർക്ക് വീതം വെച്ച് കുട്ടിയിരിക്കുന്നതായ വിദ്യുത സമ്പത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു സന്താനം ഇല്ലാതെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് ദൈവ കോപമായിട്ട് ചിലപ്പം അതിന്റെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വീതിമാന്മാരായിട്ട് കാണപ്പെട്ടാലും അവര് ഭാവികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിന് അർഹരാണ് എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സക്രിയായും എലിസബത്ത് ഒരു സന്താനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തീർന്നു വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി വന്ധിയായ എലിസബത്ത് പോലും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദൈവത്തിന് സന്ദേശം ഉണ്ടാവുക അതിന് കാരണം മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലഭിക്കുകയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അസാധാരണമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതമായതുമായ ഇടപെടൽ വഴിയായിട്ട് ഒരു സന്താനത്തിന് ലഭിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സന്താനത്തിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവനുള്ള പേര് ദൈവം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അവന് സക്രിയങ്ങളുടെ പേരല്ല കൊടുക്കുക മറിച്ച് അവന് വേണ്ടി ദൈവം പറയുകയാണ് അവന് നീ കൊടുക്കേണ്ടതായ പേര് യോഹന്നാൻ എന്നായിരിക
uh, uh, the gospel reading was how angel Gabriel appeared to the holy place in the temple of Jerusalem uh, when uh, Zachariah, the priest in the, from the tribe from the tribe of uh, Abia, uh, was uh, doing the incense, and incense is representing the prayer going up to heaven. And so, so when he was doing that uh, holy uh, service in the temple, uh, angel Gabriel appeared and uh, announced that he will have a son at his old age, which is a miraculous child, and the name was given. So uh, until that time, he was he and his wife uh, Elizabeth were in a shameful situation because they had no children. And at that time, in that society, people thought that they were not blessed by God, but they were blessed in a special way. And so also when we see people who are unfortunate in the society, or who have some disabilities, we should not uh, put down upon them, because they might be righteous before God, as Sakharia and Elizabeth were righteous before God, but God was testing them. And then, uh, even though they had their unfortunate situation, they were keeping the laws of God. So also, even when we have some discouragement, some failures in our studies, some uh, problems in the family, or some employment difficulties, uh, or some health issues, we should not be discouraged. That's the time of our test, just like uh, Abraham and Sarah had that kind of test, and so also Zachariah and Elizabeth had their test. But God has a better plan for all of us. And so also, Zachariah uh, and Elizabeth were given John as God's child because God gave him the name. So also we are children, God, children of God, assigned to our parents, and so also uh, the parents are receiving children as uh, uh, God assigned. So also our parents are assigned by God to take care of us, and so we have to respect them as our representatives of God. So um, as we prepare for the season of for Christmas. We are also preparing for the second coming of Christ. So let us uh, lead a life of righteousness, keeping up the commandments of God.